Uh, my last two work, this is one of the premieres that I can do. One um, is on a uh, sweet Mortem, Jesus Christ, that is Latin for uh, the Lichaam of Christus, or the, the, the Dwee Lichaam of Christus, actually. Um, Die, dit is gebaseerd op vier gedichten van mij. Die eerste gedicht en die verdraagzaamheid van die tijd, uh, wat meestal handel oor Judas. En uh, wat ik in de muziek basis daar zou so doen is, ek, ek uh, beeld Judas eindelijk als een slang uit. Jullie gaan die die altijd zo so slang thema over. <laughs> um, so dit is hoe ek Judas uitbeeld en dan is daar die heel tyd die wisseling tussen Jesus wat die leiding die wat hy weet wat hy met deur gaan bepijns in Judas sy geldgierigheid ehm um, wat ek uitbeeld in die muziek. Die tweede gedig, excuse, ek gaan ons my hier so gekyk, ja, Getsemane. Uh, handel nou meer oor Getsemane en op een stadium beeld ek nou die, die, uh, die daai eenzaamheid uh, wat, wat Jesus moest deur gegaan het in Getsemane. En dan die derde gedig, Maria. Uh, ek kan nou net noem, die eerste twee gedi- uh, gedichte het ek, die muziek het ek baie meer op avant-garde ge- gebaseer, is een muziekstijl wat misschien nog vreemd vir die oor is, maar uh, baie interessant, uh, maar dit skep eindelijk op die einde van die dag die rechte emotie wat, wat die mens het. As mens denk, paas tyd is nie die mooiste geskienis vir die mens toch nie. Dit is eindelijk die vieslikste deel van die mensdom, want ons het ons skepper vermoor. Dink, da, dink so daar. Ek weet, uh, as jy nou gospel muziek en so aan geluister, dan kom hulle met al die mooie liekies en al die type van goeders, maar die ding is die, die hele beeld van paastuit gaan daarmee heen. En dit is eindelijk die lelikste deel van die mense geskiedenis. Dink wat ons aan Maria gedoen het, wat Jesus en die uh, swanger was aan Jesus, sonder sy het op die einde van die dag, uh, sy het nie eens toestemming daarvoor gegeen nie, die, die engel het net aan haar verskyn gesê, jy is een swanger ook, aan Jesus. En sy het nou maar nie toegegeen. En dit is wel oor die derde gedig gaan, die vrou. Da, dit wat Maria deur was, die absolute doefheid, uh, sy was die enigste een wat rechtig geweet het, wat Jesus sy einddoel was. Ek, ek en denk daar so daar oor, Jy as een ma, wat weet, jou kind gaan sterf, een griesame dood, te wille van die wereldse sondes, omdat daar die Seen van God is. Ek dink so daar, sy het geweet, en sy moes het saam met haar in stilte gedraai het en nog steeds vir Jesus groot gemaakt het. Jy weet, uh, ek is al vir meer as 40 jaar oorlis by oorlis en ek het nog nooit gehoor van een preek oor Maria nie. <laughs> Dit is interessant, want mense is te bang daar oor om daar te praat. Soos my eerste gedig, ek het nog nooit gehoor van een gedig uh, of, of van een preek oor Judas Iscariot nie, want mense is te bang om oor om te preek. Dit is miskien ook om, om, om het mense self so optree. 
Dus ook om een keer die gedichte geskryf het en so tussen naakies, ek het die gedichte geskryf seker 12, 14 jaar terug toe ek nog geloodrig had gepleid het. Dit was nie toe ek nie in uitdraag gewoon het nie. So mens is oorals die selfde. Die vierde gedig, oe ja, hartseer, dankie, Altje, die vierde gedig is hartseer. Dit is een baie intieme gedig, soos die vrou, dit is een gedig wat eindelijk handel oor Jezus wat in die graf ingedra word. So, dit is baie depressief in alles. Dit is waarom die hele sweete eindelijk afeindig. Die tweede werk waarom ek eindig vanavond is dan die fulle muziek, waarom jy allemaal allemaal uitsien. Dit gaan baie interessant wees. Dit is op Jesus of Nazareth. Dit is een fliek wat in 1916 geskiet was. Ehm... En ek maak gebruik ook van avant-garde en het baie klank effekte en soan in die fliek, behalwe nou vir sekere momente, soos die dode mars en soan wat baie emotioneel is. So jy gaan dit nogal baie krachtwekkend vind. Onthou, vulle muziek is... baie sprekend van wat in die fliek gebeur. So, moet asjeblief nou nie soos die ander mense nou net uit die kerk uit haar toep en ek hoop jy hulle sal nie. En soos ek was een student gewees van Stefans Groewee en hy het met een van sy koordserte ook gesê As het pauze is, ablief, moet nie huis toe gaan nie. Blij net achter vir die tweede sessie, wil het gaan beter wees. Goed, baie dankie hoor. In die verdraagzaamheid van die tyd, die donker word gebreek met die licht wat doorbreek, daar staan die boom met die stam, die wees noord. In die staat van dwaal groe die stad verwaand die ochend. Lewe, take, alles wat hy het te make. Die man wat sy toekomst weet, kyk oor die vlak te sien. Binnenkort gaan hy deel word. Ja, hout word sy wond. Een ander man hardloop dier die strate en een poort om die te gaan sien wat om hol ontwil sal lieg. Hy kom by die hoogheilige mans, sy gevoelens begin te dans, daar is een doodse stilte, as die mans luister, galsig. Hy is bereid om hom te gee, met een gevoel so bleek, dertig minstukke gele vir hom, vir iemand anders so lood. Hy leie hulle vooruit, na een boomrijke tuin. Hoe moes hy weet van die manse angst en sweet? Hy groe die man met die kus, waarna die elf wegvlug. Alleen word hy geboei met hartseer 
wat nou vloei. Met skoek wat gebeur het, kyk die man na sy vang net. Was dit werkelijk die moeite werd om hom so te verwerp? Met een skop word die man wakker met geld in sy hand. Uit woede vir homself gooi hy die geld terug, vir die om te delf. En hier die wanorde aanskou die man hoe een onskuldige stap die verwrokke pad. Een pad van seer, mishandeling, vrees en spijkers dier die vlees. Uit skok huil die man en hardloop met haas na die pad met die boom en die tak die wees noord. Die donker word gebreek met die licht wat doorbreek. Aan die boom hang die haastige. Is hy nou vry van sy laste?
Gethsemane, tuin van smarte, met sy duisend oe van trane, selfs die donkerte duins en die vrees wat pijns. Die stilte van die nacht word onderbreek door die klank van voete van twaalf op gruis, wat die stilte uit vrees laat buig. Die aarde het verstik al reeds aan die bloed van Abel, vergeefs. Jaloezie was die oorzaak, wat ook hom wil doodmaak. Hoe moest die grond in die tuin weet, dat hy sal moet drink aan die sweet, Sweet soos bloed wat vir ons sonde spoed. Die man van Nazareth bid, vol hartseer en uitgebid. Drie keer vraai met smeekum, Heer, vat net weg die leidenspeke. Maar sy grootste vrees kan ons nie meet. Toel om kom haal, het selfs God hom verlaat.
die vrouw, die vrouw vol rouw, so gauw vol dou, 33 jaar gelede was sy vol gebede, tot die engel aan haar verskyn, en sy voor hom wegkwyn. Kort daarna, het sy daar die geboortepijne ervaar. Die wonder het gebeur, die verbondstransaksie is deur. Jy, vrou, het die droom gedroom, en nou word het so groot. Eers werk hy met hout, vir sy brood en goud. Toe kom die dag, wat elke moeder draag, om die kind te laat, om sy eie weg te gaan. Vrou, het jy seer, kan jy dit nie keer? Mense bespot om, en jy dra ook die lood. Hout was sy loon, nou, word het sy dood. En, toe jy by die kruis, om sien hang, vergruis, hy was uit jou, daarom, jou oe voldou. Jy, die al al sy pijn en seer, want hy is deel van jou.
hartseer. Die himmelen huil weer, en hul trane daal op ons neer. Oor die bearbeiding van zonde gaan ons ook ten gronde. Maar hoe groot is die liefde, wat geskenk die genade, in ons in sy arms toevou. Ons liefde vir hom was toen nog lauw. Is ons werkelijk gerechtig op een so levensgebaar so plechtig? Hoe moest ons weet wat gaan wacht vir die liefde die volgende dag? Nee, die verskrikking is te groot. Hoe kom so gemene dood? Uit liefde sal die tyd ons leer dat ons alles kan weet. Kom, ons luister nie wat hy te sê. Dan ons keerse dat ons lewe is soos sy leese. Thank you.